Hello, welcome. Welcome. Get ready. Get ready. We're about to begin here in about one minute. All right, so get ready, get situated. Let me see. Let me get my attendance. Okay. Ninety four. Okay. Okay, class, welcome. Welcome, everyone. I hope you're doing great. And good evening. Um, hey, hi, welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. All right. Today we are going to continue. I'm going to maybe review right review un poquito de la hora right hubieron varios que tuvieron varios errores right algunos más que uno right some didn't have no errors right some didn't have any errors y pues algunos tampoco la mandaron la tarea pero agradezco a quienes la hicieron right se los agradezco and i thank you for that y Aquí estoy finalizando el listado de quienes la enviaron. So thank you very much for doing it. And continuaremos. All right, we will continue. Let me see. The activity, la actividad nomás se trataba de seis relojes. Right? There were only six, six clocks. Se los mandé al grupo. I send it to the group, right? So I want to thank everyone that sent it, right? I Si me lo mandó algo tardado, todavía me faltan algunos que calificar, right? Algunos que revisar y agregarlos a la lista de tareas de clase. All right. So thank you for sending it. Agradezco una vez más quienes lo hicieron y me lo mandaron. Let me see. All right. Let me see. See, let me take the attendance. Yeah, para iniciar ya de un solo. Okay, I'm going to take the attendance. Please say present. Diana Eunice. Present. Okay, thank you. Jose Manuel. Present. Okay, thank you. Linda Veronica. Present. Okay, thank you. Ovidio Ernesto. Present. Okay, present. thank you. Thank you. Pablo. Present. Okay, thank you. Patricia Sarai. Patricia Sarai. Present. Okay, thank you. Reina Esperanza. Present. Okay, thank you. Reinaldo. Present teacher. Okay, thank you. Rene. Present teacher. Okay, thank you. Yami. Present teacher. Okay, thank you. Ricardo. Present. Okay, thank you. Rina de Los Angeles. Present. Okay, thank you. Eh, Rodrigo Alfonso. Rodrigo Alfonso. Okay, not here. My respuesta. Rosa Melanie. Present. Okay, thank you. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Samuel Antonio, okay, no answer. 
Samuel Eduardo. Okay, thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. Sandra Janet. Present. All right, thank you. Let me see. Do, 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 do. Sandra Noemi. Present. Okay, thank you. Sara Maria. Present. Okay, thank you. Sidna. Sidna. Present. Okay, thank you. Present. Sonia. Present. Okay, thank you. Tanya Pamela. Present. Okay, thank you. Ulyser. Present. All right, thank you. Vanessa. Present. Thank you. Victor. Victor. Present. All, right. All right, thank you. Roxana. Roxana. Okay, not here. Jessica. Present. Okay, thank you. Jocelyn. Jocelyn. All right, Jocelyn. I see you. Yeah, I see you right there. You're waving your hand, right? All right, very good. Two, four, six, eight, ten, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Fifteen. Six. All right. Let's continue. Now, yesterday, um, let me see. Yesterday, I sent you the the um, a homework, right? Ayer les asigné una tarea, and that that homework was aquí para la actividad de clase. It was an in class activity. And what was the most difficult part for you? ¿Cuál fue la parte más difícil para ustedes? Which one was it? Which one was it? Some of you got it correct, pero nomás eran como cuatro, I think, de toda la clase. So, pregunto, I ask, which one was the most complicated part? Which one was the, which one was the most complicated part? Obvio, esto va a aquellos que le hicieron, ¿verdad? Right? Los que no le hicieron no van a saber de lo que estoy hablando, ¿verdad? Right? Pero lo, a los que sí lo hicieron, which one, what, what was the hardest part to you? En verdad, teacher, yo había unas que me equivoqué, eh, porque yo lo hice algo a la rápida, como. Okay. Eh, pero sí, eh, yo, de lo que he explicado, sí se me ha quedado la mayoría. Sí, ahí porque como, como le digo, me fui muy a la rápida, entonces fue que ahí fue el fallo. <ríe> ok, all right. All right. Eh, eh, pregunto porque no sé si ha quedado bien claro, right? Eh, o sea, no vamos a llegar a la perfección, right? Pero tan siquiera tener algo de conocimiento de cómo decir la hora o cómo, cómo ver la hora y decirlo en inglés. That's the main point. But thank you, Victor. Gracias por, por su opinión. Pregunto. A los demás de ustedes que les di varias correcciones, ¿qué, qué pasó? What happened? Teacher, a mí me dijo de que este ahora iba a dar unas explicaciones. Una, una. Oh. Sobre la número dos, right? Si no me equivoco. Okay. Sí, right? sí, sí. No, right? eh, me, me, me enfoqué en la número dos. Pero okay. afuera de eso. Mm. Quiero ver. A pesar de la Yo número... sentí complicado en decirlo dos formas. Ok. Y de ahí sí me sentí un poco complicado. All right. Ok. Thank you, Tania. Sara. Hola. Yes. Quería comentar. Número dos mañana. No, no, no. No. no? Ok. No. All right. Ok. Let me see. Rina, did you want to oh. say something? Este, yo oh. tengo una duda, teacher. Este, con... Con respecto a una donde no, dice eat, no, eat a quarter no, to five. Okay. Pero la otra vez, la otra que yo le hice sí, es it's four forty five. Uh -huh. No sé si está correcto en que no se le pone sí, tú entre medio de todos esos números. 
Ok, no le escuché ah, bien. ¿Tiene alguien ahí? Está ah, permítame. hablando. Ya, teacher. Ok, a ver, dígame. Este, yo tuve una duda, cuando, este, porque yo eh, hice una donde decía it's a quarter to five, falta un cuarto para las cinco. Pero la otra que hice, como era de dos formas, ¿verdad? entonces la siguiente forma hice it's for 45. Mm -hmm. ah. Yo también okay. hice. Okay. Okay. It's for 45, no. Recuerden, recuerden que ayer eh, cuando hablamos, es que nos faltan 45. ¿verdad? Nos faltan 45. Faltan 15 para las 5. 15. 15 to 5. ¿Entiendes? Ah, no se podría decir las 4 y 45. Sí, you can say 445. Ah, está correcto, sí. Yes. Sería una forma para decir. Sí, es 445. Now remember, cuando les puse algunas, si yo les puse algo, significa que eh, esa que ponen el, eh, no que las dos están incorrectas, nomás una estaba incorrecta. Si nomás les di una corrección, era la que cuando utilizaban el to o el past. Right? Sí. La mayoría de los números las hicieron bien, como uh, 445, 1115, right? 535, ahí, pero cuando hacemos to o el past, algunos pusían el past para todo. Right? Y yo les dije ayer que el pass nomás era de aquí, de una mitad roja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y la otra mitad era to, para. Right? Entonces el to se utilizaba después de las 30, como esta. Right? Eh, a, let me see. ¿Tienes una pregunta? Uh, Reinaldo, ¿tienes una pregunta? No, nada más dije lo que creo que ella decía, que ponía un 2 antes de eh, 20, ¿cuál era la? 40, 42, 5, algo así. Entonces creo uh -huh. que la duda que tenía que ponía 2 antes. Y, bueno, sí. Era, eh, que era lo, lo, que, lo que restaba. El, uh -huh. Sería lo que es lo que falta para la hora, ¿ok? So aquí no, eh, sería... Sí, pero ahí no, 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 no era el caso. Uh -huh. No, aquí no. Uh -huh. Ok. Yes. Sí, la pregunta. O, yo me, sí me confundí con el pass y con el tú. O sea que el tú lo ponemos cuando la, está la de los segundos está al otro lado. Ah, sí, pasando, ya empezando los 31 aquí. Pero cuenta solo con la de los segundos, ¿verdad? Es minutos. en esa la que los tenemos que no. fijar. Minutos, minutos. La de los minutos, sí. Minutos. Yes. Right. Minutes, right? Ah, esa minutos. fue la confusión que tuve ahora. Yes. Porque yo right. hacía cuando la de la hora. No, es los minutos. Es ah. minutos. All right. Los minutes vienen antes, right? It is a quarter, two, y luego la hora. Como esta. Aquí. Ok. Pueden decir it's a quarter to five, or it's fifteen. Y es igual como el español. Quince para las cinco. Okay. Gracias. All right. So it's the same, the same thing. Except you turn it to English. That's it. Pero la misma, muchos decían las 4.45 y decían 15 para las 4, right? Se quedaban en el mismo 4. Recuerden, 4.45, 4.45, faltan 15 para las 5, right? Algunos lo hicieron aquí, el de las 10, en, en algunas, no nomás en esta, right? So a lot of you were used in the same hour. Utilizaron el mismo número en las dos. O sea, si son las 4.35 o las 12.35, no pueden faltar 25 para las 12. Porque son las 12.35. Faltan 25 para la 1. Right? To 1. Right? Y es esta. Right? Now, some of you, algunos de ustedes, no pudieron di distinguir cuál era el minuto ni cuál era la hora. All right? Remember that la hojita chiquita es la hora. It's the hour. And the long needle are the minutes. Are the minutes. Now, 
I'm going to mention something. Algunos sí lo hicieron, right? Y algunos ya no les di mucho detalle porque lo voy a hablar hoy. Now, esto estaba en la plataforma. Entonces dije yo, vamos a ver si lo aplican. Right? Entonces recuerden que yo me baso a lo que ustedes ya hicieron en la plataforma. Right? Now, ¿a qué me refiero? I'm talking about this. Y eso es lo que mencionó la compañera aquí, que les mandé un mensaje que iba a hablar sobre number two, right? Because I said, bueno, ya lo hicieron en la plataforma, quizá no lo van a fallar aquí. Y I didn't mention it yesterday. Y no lo mencioné ayer. ¿A qué me refiero? Estoy, estoy, les estoy demostrando la plataforma que ustedes acaban de completar. ¿Qué horas son aquí? What time is it right here? It's 11.5. Ok, vale. O sea que, ¿a dónde dice aquí 11.5? En la 2. Ah, pero ahí no dice 11.5. 11.05. Ah, you see? 11.05. Ok. 11.05. Muchos sí lo, lo dejaron así, pero ahorita voy a aclararlo porque no les quise dar la explicación en el chat, así nomás. Pero algunos sí les dije eh, que lo iba a mencionar en clase. Now. Es 0.05. No. No se dice el 0 con la hora. Let me see. Ahorita les voy a explicar. All right, pero vean esta. 11.05. No 11.05. 11.05. Now. ¿A dónde está una similar? Esta. La segunda. Yes, la número dos. Right. So, correctamente... Esa tendría que ser. It's. Sí. Uh -huh. It's o five. It's six. It's o five. O five. Oh, five. Right? O five. Now. Y luego normalmente se le pone una hyphen. Right? Six o five. Ok, teacher. Reinaldo dijo algo importante ahorita. Entonces es cero cinco. No. Pero es importante lo que él dijo. Se puede pensar que así es, but it's not. Ok. 05. Se le pone como regla a todo número de el 1 al 9. No. So usted no puede decir es 61. Son las 61. No. 601. Es como cuando uno dice son las 6 y 5, y 5, ¿verdad? O puede decir 6 y 5 o 6 y 5. Right? El O únicamente, si lo quieren escribir, se dice o se pronuncia o se escribe cuando es del 1 al 9. Estoy hablando minutos. I'm talking about minutes. No se dice end. Ok, algunos pusieron end y ahorita se los voy a aclarar. Do not use end. Se dice o. Oh. O. Oh. Alright. So, les voy a poner un número para la práctica. Porque aquí nomás como dos o como tres lo hicieron con el o. Oh. If I want to say this. Así, literalmente. Ni pasada, ni nada. No, just literally. Six, seven. 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 Okay, very good. It's seven. Oh, seven. Oh, seven. Very good.
What about that one? It's 903. 903. 903. Very good. All right. No se dice el cero cuando hablamos de tiempo. Remember that, right? We do not use it zero. Now, si tuviéramos una sola militar, sí. All right? Y we do. Pero como no estamos ahí, vamos a utilizar lo que es el O. All right? El O. En militar puede escuchar la palabra cero horas, right? Zero hours. Pero si ya se hace hora militar. So, this is 12.01. 12.01. All right, 1201, del 0 a 9, ya después de ahí ya no se utiliza ninguna otra forma. So remember that, no se vaya a complicar si usted ve algo así, como decir, así. ¿Y aquí? It's 12-11. Very good, it's 12-11, son las 11 y 11, 12-11, all right, ahí sí, 12-11. Right, 12-11, it's 12-15, 12-14, pero entre el 1 y el 9 se utiliza el O, siempre, siempre, right? cuando diga la hora. What about this one? One-on-nine, very good. Very good. Excellent. Eso es lo que quería aclarar con ustedes. ¿Ok? El O. All right? no, es que, no es que es cero, sino que es una palabra que va incluida con de cero a nueve. Um, disculpe, del uno a nueve. From one to nine. Ok. All right. So what time is it here? On this one... It was 25.25 para las. Para las 6. Ok, alguien me dé la. Completa la, la, la respuesta, por favor, alguien. It's 25.26. Very good. It's 25.26. El 2, porque ya nos pasamos de este lado. 25 to 6, 25 para las 6, no para las 5, all right? Porque son las 5, 35, all right? It's 25 to 6. What about this one? 25 is quarter to 2. It's a quarter, a quarter to five. Quarter Very good. A quarter. Oh, Recuerden oh, que ayer les dije que cuando usamos las quarters, ¿se pone que adelante? Uh. 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 El artículo A. Uh. Very good. Cuando hablamos de quarters, de cuartos, uh. right? Un cuarto, right? Un cuarto, a quarter. A quarter to five. Is a uh, Very good. And what time is it right here, Victor? Get us on a key, Victor. X six is six. six. Mm -hmm. Oh five. Very good. Six oh five. Very good. Excellent. Good job. Very good. Very y, good. Y también es la otra forma, no? Ve, dígamelo si quieres, Victor. Go ahead. Is X mm -hmm. five past six. Very good. Excellent. Cinco pasar las seis. Five past six. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Good job. All right. Now, let's continue with today's topic. No más quería hacer ese review con ustedes y demostrarles el O. The O. All right. Now for today, we're going to continue and talk about the 
present. Hey, what happened here? I put 2021. All right. So with WH questions, all right, we're going to focus on present continuous with WH questions. Now, I talked to you a while back about the present continuous. Les hablé bastante sobre presente continuo, right? Eh, can someone tell me what is the structure? What is the estructura gramatical? What is the grammatical structure of present continuous? So my press, just the present continuous. Subject plus verb to be plus verb plus ENG e. plus complement. ENG? ING. ING. All right. Very good. Very good. <laughs> Very good, right? ING. Excellent. Good job. Good job. Yes. Right? So we have the subject plus verb to be plus verb plus ING, right? And then the complement. Yes. Muy bien. Entonces, los que tomaron nota ese día o esos días que lo di, van a estar listos y listas for today. Right? Ya no hay atrasa, atrasos. Let's continue. All right. Now, when we talk about the present continuous, we're talking about an action, una acción continua en el proceso, right? In the process of the present. For example, I am teaching right now. Estoy enseñando. I'm teaching, right? I'm teaching. I'm working. Y si usted está comiendo, ¿cómo me lo va a decir? Okay. I am eating. Come on. What? What? I am eating. Very good. La estructura, right? Mm -hmm. Subject verb to be, I am eating. Y si nosotros estamos comiendo ahorita, how would you say it? We, we, we are, we are eating. eating. Very good. Very good. We are eating, right? We are yeah. eating. Yeah. Ahora, agarren esta estructura. Y le vamos a hacer lo que es WH words. Preguntas. Ok. Now, cuando hacemos preguntas, ¿el sujeto viene primero o el verb to be? Verb to be. 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 Very good. Very good. Ahora, mantengamos esa mentalidad. Excelente, que están, me están diciendo. Ahora le vamos a poner lo que es una WH word enfrente. Yo ya les enseñé las WH words. Les di lo que significaba en español. Right? So, ¿cuál es? Me, vamos a empezar. Let's see. And this is a picture from the, from the, from the book. All right? So, let's look at this. Yami. Y aquí vamos a ver lo que es hora también. Yami, can you read right here? What's Victoria doing? Okay. She is sleeping hip no. Okay, she's contraction. She's sleeping. She is sleeping right free, no. Right. Right. Right now. Okay. Right now significa ahorita mismo. Okay. So what's Victoria doing? She's sleeping right now. Okay. Yeah. She's sleeping right now. ¿Qué está haciendo Victoria? Está durmiendo, right? She's sleeping right now. Okay. The country, uh, the city? Yami? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Uh, 4 a.m. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Cecilia, next one. From Los Angeles to Mexico. Uh, what's Marcos doing? It's 6 a.m. So he's getting up. Mexico City, 6 a.m. Very good. 6 a.m., right? What's Marcos doing? So I saw on what, all right? What, what, what? What's Marcos doing? He's getting up. What is getting up? ¿Qué significa getting up? Mm, alguien dijo despertándose. Le voy a hacer una pequeña corrección para que sepan la diferencia. ¿Despertándose o levantándose? ¿Cuál es la diferencia? Uh, 
Levantándose. Eh, levantarse, despertarse puede estar todavía acostado. Exacto. Como... Exacto. Y para que lo sepan en inglés, aquí se la voy a poner. All right. So, waking up es lo que acaba de decir la compañera. Waking up significa está despierto ahí, pero está viendo el techo, right? Y la, eh, si me levanto, si no, mejor no, right? Ay, quisiera que ir al seguro, quizás y que me den dos o tres días, right? Yeah, lo he hecho yo, yeah, I've done it, right? Where you just don't feel good, no se siente bien, right? Me ha tocado ir a ver. And it's like, you don't feel good, and you wake up, está despierto, pero se siente mal, and you're like, ah, that's waking up, right? When you're getting up, es ya la acción de levantarse de la cama, right? Getting up is the action of getting up. Waking up nomás significa que abre los ojos. That's it. You're waking up, right? O se acuerdan cuando estaban en la escuela estudiando y, y like, ah, right? Y llega el papá, la mamá, levantate, levantate, right? And you're waking up, you woke, you're waking up, but you're not getting up, right? Se despierta, pero no se levanta. Waking up, that's what it means. You just open your eyes. Okay, let's continue. Let me see. I'm going to call, like I see here with New York. Uh, Reynaldo, can you read here, please, in New York? Okay. What are Sue and Son doing? They are having breakfast. New York City, 7 a.m. Very good. Excellent. Okay. Ovidio, next one, please. Okay, Diana, can you read the next one, please? What Celia doing? Doing, doing. Doing, doing. She's going to go. Brasilia, 9 a.m. A, 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 a. 9 a.m. Very good. All right, she's going to work, All right? She's going to work. All right, let me see. Pablo, next one, please. What, what are James and Anne doing? It's noon, so they, there, so, so they're having lunch. London, 12, noon. 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 All right. Noon. Very oh. right. good. Thank you. Thank you. Okay. Vanessa, can you read the next one, please? <laughs> Vanessa Elizabeth. What it what Andre doing? She's working. Okay. Very good. Y luego? Right here. Moscow. 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 Very good. Excellent. Good job. Good job. All right. Let's go to Bangkok. Um, thank you. Patricia Sarai. Patricia Sarai Moreno. Patricia Sarai. Let me see. Ok, tengo problema con mi micrófono. Ok. Ok, problema de... Problem of microphone, microphone. All right, no problem. Let me see, Sonia Melara. What 
parents are doing? He's eating dinner right now. Bangkok, 7 p.m. All right, very good. Yes, 7 p.m., right? Okay, thank you, Sonia. Ricardo, can you read the next one, please? Ricardo Diaz. Ricardo Diaz, puede participar, por favor. Ok, Ricardo Diaz. I want to participate, teacher. No problem. Ok, déjame anotar esto. Just the, yeah, you can continue. Ok, no participation. All right, go ahead. What's Hiroshi doing? He's watching television. Good. Tokyo. <laughs> 9 p.m. All right. Tokyo, 9 p.m. Yeah, right? What's Hiroshi doing, right? It's like in Japan. In Tokyo, Japan, right? Tokyo, Japan. All right. All right. Thank you. All right. Let me see. And the last one. Samuel Antonio. Yeah. What are you doing? It's so young. It's so I'm. It's so I'm. All right. <laughs> it's okay. Esa respuesta es para usted. What are you doing? Vamos a ver. What are you doing? If I ask you right now, Samuel, what are you doing? Samuel, what are you doing? <laughs> Sorry. Hey. Mm -hmm. What are you doing, Samuel? Okay. No answer, no respuesta? Okay, no problem. Okay, no answer. Thank you. Okay, Rina. Yeah, um... What are you doing? I am studying English. Very good. Excellent. Very good. I am studying English. Very good. Rina, uh, Diana, what are you doing? What are you inventar? You don't have to give like, what are you doing right now? You can make up anything. Okay. Imagine. Imagine. What are you doing? A young student. I am studying, studying, remember, E and G. I am in class. Mm, oh. Okay, yeah, that's good, pero utilice. Uh, I am learning. Very right good, now. I am learning. Quisiera que usaran el present continuous. Ah, yeah. Okay, uh, what are you doing? I am watching the classroom. All right, very good, very good, excellent. Jocelyn, what are you doing? Puede inventar, you can make up. O sea, que verbo utilizar otra vez. Oh, no, right. Okay, puede decir que. Me quedé en blanco, teacher. No, come on. Come teacher, on. I am playing video, video games. All right, very good. I'm playing video games. Okay, very good. I'm playing video games. Anyone else? What are you doing? What are you doing? I'm going to ask you. All right. Anyone else? What are you doing, Jamie? I am watching what? cell phone. Okay, I'm watching cell phone. All right. Very good. Very good. Sara, what are you doing? Um, I am eating on the beach. <laughs> ah, right now? In what beach? What playa sería? Tunco. All right. Tunco. All right. Very good. Very good. All right. Now, that is a way that remember that when you use the present continuous, we always use the structure ing, all right, the ing. Now, I'm, we're not going to answer this. What I'm going to do is, I'm going to give you a little activity here. All right. And I want you to tell me, let me see. Clear our drawings. All right. You're not going to listen to nothing. What you're going to do is 
What's he doing? What's what's he doing? He's playing tennis. He's playing tennis. He's playing tennis. Okay, very good. He's, He's playing tennis, right? Playing, playing tennis. Mm -hmm. Very good. What's he doing? She's riding, riding a bike. She's riding a bike. She's riding a bike. Riding a bike. She's riding a bike. Okay. Mm -hmm. She, she's, o puede ser he, no se ve si es un mujer o un hombre, right? So it's like, okay, I don't know, right? So he or she, dependiendo, is riding, riding a bike, right? Pero en el otro día le dije que quitábamos esto, right? La E. La E, and we put ING, right? So aquí viene la práctica de lo que hemos visto las, eh, estos días atrás. Right? He or she's riding a bike. Riding a bike. What's he doing, Linda? Running. Complete sentence, please. He mm -hmm. is running. Excellent. Very good, Linda. Perfect. Okay. Let me see. Um, let me put the microphone. Okay. All right. Rina. What's he doing? He is swimming. Very good, excellent. Reynaldo, what's she doing? She take a walk. Okay, re repeat it again. Taking. She's take a walking. No mm, podemos poner dos. Yeah. She's ah, taking. She, 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 she take. walking. Is take a walk. No. Is taking taking a walk. Very, very good. Very good. Le voy a decir She's algo. taking a walk. Yes, very good. Very good. She's taking a walk. Muchos se equivocaron aquí y pensaron, bueno, este sería el verbo, right? Okay. Ojo aquí, le voy a enseñar un truco. ¿Ven este artículo? Ah, uh -huh. El A. El A nunca va a venir antes de un verbo. Entonces esto no se puede hacer ING. Nunca, porque no es un verbo. Aquí no está funcionando como un verbo. ¿Ok? Está funcionando como uh, a noun. All right, a noun. She's taking a walk. Es como cuando decir taking a book. Esto se considera el objeto de la oración. All right. Y como sabemos, porque hay un artículo aquí, A. El A nunca, si viene el A antes de esta palabra, esto no es un verbo. Por lo cual nunca se puede convertir en ING. Aunque sí se puede utilizar como un verbo. Right. Uno puede decir, yo estoy caminando. Ahí sí. I am walking. Yes, I am walking. Pero no está el A en la oración, ¿verdad? I am Walking. All right. So el A viene antes de nouns. All right. Okay. Next one. They are dancing. Very good. They are dancing. What about right here? She's, she's, she's driving. She's driving. driving. All right. Very good. She is, she's right? Driving. Because it's ella, right? Podemos ver el pelo largo aquí, right? She is driving con los aretes, right? Bueno, a veces uno, pero bueno, para mí es una mujer, right? So let me see. She is driving. What about this one, Cecilia? They are, um, they are going to the movies. Very good. Excellent. Very good. Very good. Next one, um, Sandra. Sandra Noemi. She's chopping. Very good. Ahora sin pausa. She's chopping. Mm, es él. She's chopping. Very good. Very good. He is shopping. Haga la otra. Está ahí. He's, he's, <laughs> He is reading. She's reading. Reading, reading. 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 She's reading. All right. Thank you. 
Very good. Let me see. Sidna. Yeah. Study. She is uh, studying. 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 Very good. Very good. Roxana. Is watching television. Okay. Okay, who said that? Microphone, pardon. Okay, go ahead, Roxana. Watch television. Mm. Watching. Watch. Watch television. Oración completas, please. He's, he's watching television. Watch television. Watching television, right? He's watching television. Uh, watching television. All right, very good, very good. Now, this is what we're going to do. Watching television. What? Television. What? Uh, television. Watching. What? Television. Watching. Watching. Watching television. He is watching television. Now, By the hands, are you? Do, 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 do. All right, here we go. Now, I want you to read the instructions here, right? I'm going to call on <laughs> Ulisser. Can you read the instructions, please? Hello. Uh, create your own. Question W H W H question Using present continuous using 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 present continuous very good so aquí van a crear sus propias preguntas all right you're going to create your own questions using the present continuous right and now ¿Cuáles son las WH? Son estas. Who, where, why, what. All right. Pero propias. Your own. When. ¿Se acuerdan del when? ¿Cuándo? Ya las tienen ustedes porque se las di todas. Right. So you should have it in your notebook. Or in whatever paper you wrote. Lo que van a hacer es. You're going to create your own questions. La, van a crear sus propias preguntas. WH questions. ¿Dónde? ¿Cuándo? Right now. Ahorita mismo. All right, let me see. Por ejemplo, example, can you read please, um, Tania? The examples. Um... What are you doing? Okay. I am learning. I am learning English. Okay. Continue. Uh, where are they going? They are going to Pizza Hub. Okay. Very good. Very good. Now I'm going to send this to the group. So to give you an example, I usually say those, but what and where. And what you're going to do is utilizar, use as many as you can. Utilizar todas las que yo les he demostrado. Where, when, why, who, how, como, how. You can use those and you're going to do it in groups. All right. So I'm going to create a breakout rooms right now. And I'm going to give you like five minutes. Speaking time, only speaking. No es necesario que estén escribiendo, it's all speaking. Speaking only, please. All right, you have five minutes. Five minutes to speak, maybe more. All right, so I'm going to create a breakout rooms right now. And how many groups? I'm going to create groups, eight groups. No, un poquito menos. 
Okay, nine groups. You ready? When you receive, cuando reciba la invitación, please enter, all right? We do not have too much time. One, two. Ya saben lo que van a hacer, right? Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? No? All right. Enter, please. Breakout rooms. Practice speaking. Remember, pueden inventar. This is makeup. Hello, Ricardo, Samuel.
poco. Almost. Well, hello. Hello, teacher. Okay, are you finished? Uh, and that's okay. what's <laughs> All right. Go ahead, continue. Okay, I'm listening. Yes. Okay, can you ask a question to Vanessa? Ay, teacher, yo casi no hablo porque ando bien mal de mi garganta. Ah, okay. Okay. Jessica and René? Yes. Well, well. Yeah, sí, estamos practica practicando. All right. All right, welcome back everyone. I hope you practiced and spent some time talking with your classmates. I hope you practice the present continuous. Let me see. All right, any questions on the present continuous? Alguna pregunta sobre present continuous and WH words, WH words. Any questions? If not, then we are going to a pasarlo a plural, teacher, solo se le agrega el, ah, por ejemplo, ¿quiénes juegan ahora? Nosotros la formulamos así. Who, who are eh, playing now? Who are playing today? Hoy, dijo. ¿Cómo? Dijo hoy o ahorita. Sí, ahora. Ok, ¿Quiénes today. ¿Quiénes juegan ahora? Today. Ahora es today. Today, ok. Today, yes. Okay. That is correct. We are playing today. Very good. Y, y el now, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Now significa ahorita mismo. O ahorita. Uh, ok. Ok. Bien. O sea, es como para decir quiénes están jugando ahorita. Ah, entonces digo, ahorita entonces, no ahora. No, no, la, la que le dije fue ahora. Entonces el, el now lo vamos a ocupar cuando decimos quiénes están jugando ahorita. Yes, who are playing right now. Right now. Esa es la diferencia entonces, yes. el now es ahora en cualquier momento es, y ahorita es eh. now. Now. Okay. now, o puede decir right now, en este momento, right now, yes, all right, good question, thank you Roxana, yes, that is correct, thank you Sara, right. so that is the difference, okay, when we talk about right now at the moment, it's right now, or today significa ahora, puede ser a cualquier hora del día, a contar que sea ahora, right, who plays today? ¿Quién juega ahora? Yeah, and that's uh, today, today. Okay, class, um, tomorrow is Wednesday, okay? Recuerden, mañana es, es miércoles, mañana es el último día de la plataforma, all right? Eh, nomás quedan tres de ustedes, right? Tres de ustedes. Right, ya saben quiénes son, Rosana, usted es una. Y ya para mañana voy a mandar una lista, si no está hecha, antes de clase mandaría una lista con sus nombres, ok, y para que el área administrativa eh, vea. Y, ok, no lo, no lo quiero hacer, pero lo tengo que, right? So, y serían tres de ustedes, sería Roxana, y Ricardo y, who's the other one here? Tengo una más que le falta el final exam. Right, let me see. El examen final que no tiene, no tiene nota ahorita. Me, teacher. Yeah, I have it right here. Lo había escrito aquí. Uh, Sonia Raquel, right? Yes. Ok. All right. So, desde ahora les digo, si no lo tienen antes para la clase, para mañana voy a mandar sus nombres. No lo quiero hacer, pero ahí depende de ustedes. Right. Okay, class. Thank you for for practicing, and I'm going to take the final attendance.
Esto es solo una consulta. Yes. Tell me. Yes. Eh, no, Tania. <risa> eh, eh, cuando nosotros mandamos los documentos, nos mandan un mensaje de confirmación para iniciar el otro módulo. Pero no hemos recibido el mensaje de confirmación si ya recibieron nuestros documentos. Lo okay. digo porque siempre queremos mantener el cupo. Sí. All right. Lo que quizás están esperando que termine ya para mañana o el jueves. Right? Porque no, no creo que confirman si todavía quedan días de clase. Por si faltan, se les puede, si no llegan a la asistencia, se les puede también quitar lo que es la beca. Right? Entonces, eh, o si no termina la plataforma de notas, entonces tampoco. Pero si ya tiene todo eso, nomás falta la asistencia. La asistencia. Okay. Okay. Gracias. All right. Thank you. Pero créanme, terminando la asistencia y todo, ya tengan todo, eh, eh, ahí les darían eh, el área administrativa, ya después que yo mande todo, también, eh, el área administrativa determinaría si sigue con el siguiente módulo o, o no. Pero si usted ya hizo todo, no, no veo nada que la detenga, Tania. Okay. Thank you. All right. Recuerden, las únicas personas que se pueden detener son ustedes mismos. Right? Son ustedes mismos. Ya si hacen todo lo que tienen que hacer, no hay, uh, no hay algo más que, que pueda detener eh, el siguiente módulo. Right? No lo veo yo. Ahí cada uno decide si cumple o no los requisitos establecidos por Insafor. All right. Cualquier cosa... If you have any questions, Tanya, or something, ya después, you can ask me too, okay? Okay, teacher. Okay. So remember, yo les ayudo en cualquier forma que pueda. Right? So I'm always in contact with you. Let me see. All right. Diana Eunice. The same. Thank you. Jose Manuel. The same. Thank you. Linda. Present. Thank you. Ovidio. Present, teacher. Ok, Ovidio, ya modifique su nota. Ok, so ya está bien usted okay. en la plataforma. Ok. Ok, gracias. Ok, thank you. Pablo. Present. Ok, usted también, Pablo. A ver, ya mire ahí el número que tiene ahorita. Ya todo está bien en la, en la plataforma de notas. Ok. Gracias, profe. Gracias. No problem. Ya todo aquí ya está, ese paso ya está cumplido por ustedes y gracias. Patricia Saraí. Patricia Saraí. Thank you. Reina Esperanza. Presente. Thank you. Reinaldo. Present teacher. Thank you. René. Present. All right. Thank you. Yami. Present. Thank you. Ricardo. Ricardo. Present. Present. Ok. Ricardo. Hello. Present. Ok, let me see. Rina. Present. Ok, thank you. Rodrigo. Alfonso. Rodrigo Alfonso. Ok, zero. Cero. Rosa Melanie. Rosa Melanie. Present. Present. Thank you. Samuel Antonio. Present. Ok, thank you. Y Samuel Eduardo. Presente, teacher. Ok, thank you. Sandra Cecilia. Sandra Cecilia. Are you here? Yeah, you're right there. Ok, I see yes. you. Present. Ok, Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you, Sara María. Present. Thank you, Sidney Eunice. Present. Okay, thank you, Sonia Raquel. Present. Thank you, Tania Pamela. Present. Thank you, Ulises Gustavo. Present. Thank you, Vanessa Elizabeth. Present. Okay, thank you, Victor Samuel. Present. Ok, thank you. Roxana. Present. Ok, thank you. Jessica. 
Gracias. Thank you, and Jocelyn. Yes. Okay, all right, class. Uh, you have a great night, and I'll see you tomorrow. Remember, we have two more days. Two more days. Ya casi terminamos, all right? Just two more days. Ay, no falten, okay. porque si faltan, sí le van a llamar. So, I hope to see you tomorrow, and we will continue with the class. Have a good night, everyone. Take care. Bye-bye. Good, 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 good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Take care. Bye-bye.